老板，调身材嘛？他不在。咋的？你跟这个脸上带疤的那个一伙的？是，也不是。说得来呢就唠唠，说不来我就喝我的小酒。哎，嘿，这上岁数的，是比这年轻人的讲究。哎，那老乔啊。在我们家呀，喝了二十多年酒了。那时候还是我们家老爷子管店的。老乔那时候啊，刚离婚，穷困潦倒，真啥啥没有啊。我们家老爷子经常赊他酒喝，在我们这儿喝酒的都是下酒游，啥能耐没有。哎，有一样专门打听四面八方的小道消息，叫老乔，能耐。人家就知道这帮酒鬼谁说的对，谁说的错，谁的真，谁的假。再往后来呀、啊，大家伙就发现，这老乔的消息非常准确。哎，就老多人啊都上他那打听消息去，在他那打听那玩意儿啊，准证。嗯，从开始啊，六千，再往后，六块。八块九钱，再往后，一条消息，上万。老乔就这么起来了。哎呀，我们家呀，就仗了他这点能耐，把这小店一直维持到现在。哎，这按理说啊，受到你家两代人的照顾，他没笔买卖。不应该给你提升吗？嗯，我得意老乔这样的人，知道吧？他讲究，他是啥？光卖消息，不管别的事儿，那咱也得讲究吧？我是光卖酒，不管那消息的事儿。嘿，你不知道啊？我告诉你，我就给你们这类人讲故事，那就说不准卖出去多少缸酒了。他多长时间没来了？哎呀。这可有个磕巴礼拜了吧？老乔是这样的，他要是没病，天天来。哎，有病那真来不了了。不过这回啊，这回病是时间长，好像。哎，我还打算找个日子把这店停了，看看他去。你知道他家？老乔住的地方，所有人都知道。曹记窝嘛，长亭转长，边上啊，有个小耳朵。上了二楼，第一个屋就是。像他这样身份的人，人人皆知他住在什么地方，不会有危险吧？你放一百个心吧，我告诉你，多少人都指着老乔的消息活着呢。整老乔，我告诉你，黑道上都有话，谁要敢整老乔，就是跟东三省过不去。
有人吗？乔森，乔森。怎么着，醒了？你也真醒，这一点伤没受，跟外边躺着干什么呀？我要是再晚来点儿，您就冻成冰雕了。这大冷天的，哎呦，哎呀，这车我已经检查过了，这前轮的半轴啊都已经折了，肯定是开不了了。这个防冻液也漏的差不多了，发动机。估计能启动多长时间也不好说。这地方呢，手机也没什么信号。你看是咱俩趁着天黑前一块往外走呢，还是你在这等着我出去找救援？啊！出事以前，周迅给我来了个电话，断断续续没听太清楚，但我印象好像是说，刘长勇也过来了。刘长勇，他来干什么呀？不知道。没说完，电话就断了，然后就出事了。如果刘长勇来长春的话，他肯定会想办法联系我。咱们还得趁天黑赶回去。至于那后三家子，哎，后三家子这事儿你就别想了，那纯粹就是酒铺老板为了支开你瞎编的。那怎么办？这荒山野岭的，手机也没信号。咱们天黑前能出去吧？那就更得抓紧了，再有几个小时天就黑了。你这身体行吗？走。长春，关队下榻的酒店。你俩在一块儿呢？我还没见到他呢。不过我走访过乔森的事儿，他常去的小酒铺。那个老板说他一周都没见面了。我也去过他家，都不在。你这人啊，非要做不用功，这下踏实了吧？我总觉得这事儿有点奇怪啊。我等关队回来，跟他商量商量。啊，对了，我怎么给关队打电话，他一直不在服务区啊？人家没准去会老相好了，就你撒鼻子眼多出一口气儿。你管老关干嘛去了呢？完事早点回来吧。啊，我我。哟，还是那位姓关的客人的事儿。你们帮他查询的是哪家出租公司啊？我再帮您查一下吧。
干刑侦这么多年，这全国上下都跑遍了。你还别说，我这还真是第一次来长春。我记得咱爸应该是四八年在长春出生的吧？对啊。你不知道，这个官很像是满姓吗？嗨，你不早说。我早知道的话，高考那会儿多加点分儿，也不至于后来去武警啊。咱爸走之前，还特意叮嘱过我，让我有时间就回来看看。我也真是，你呀、啊，已经算够孝顺的了。哎，咱爸十年前病重那会儿，一直都是你在支撑这个家。只是咱俩的方式不一样而已，也是啊。这不孝有三，无后为大。哥，我现在马上就要当爹了，你还是一老光棍呢。哎。哎，这老乔，就是有什么事儿出去，他也不能把这个小庄扔家呀。小庄，啊，好像是他儿子那名儿吧？哎呀，这可有些年了，这，从来都是啊，同吃，同睡，从不离身边。那他每次外出，都把小庄带在身上。是啊，每次都是。啊，有个老太太，跟他买那个消息，给不起钱，就把这对鸟给他了。其中有一只啊，没过两天，嘎，死了。这老乔就把剩下这只啊，这叫精心照顾啊，走哪儿带哪儿啊，形影不离。不是他们家前前后后，你都去了，都看了，啊？会不会是那个？我看过，没有什么搏斗的痕迹。他那个门呢，根本就没锁，根本就用不了什么暴力行为，轻易就可以破门而入。啊，对了，既然众所周知，他开口值万金的话，怎么会住那个地方？哼！那你咋不问问他那么趁钱，干啥非得到我这儿来喝酒啊？啊？老乔这人，重情义，做人也讲究。哎，头些年，他媳妇带着他孩子去加拿大了，他是年年往那儿邮那个抚养费啊，没落过。他自己没啥开销。你半天啊，呃，你帮我照看一下，啊，叫小庄对吧？哎，我只收九千，谢亚会什么？我还会回来呢。我说你为啥急着要找他呀？老乔不一定知道你要问的那事儿。哎呀，也许吧。不过现在已经不重要了。但是你肯定还会去找他。对呀、啊，你说这么一个大红人，不能凭空就消失了吧？哎呀。每年入冬一场大雪呀，总是有些人呐，就没影了。但是，到了开春，有的就会自己走出来，这是找着的。可是，还有找不着的。真要是那样的话，谁都没办法。你说，就像这个东西，在某个地方奄奄一息的时候，我想呢，趁这个机会，帮一把。哎，哥，这天马上就要黑了，你要不去周边找点树杈回来？咱俩今天晚上只能在这将就一宿了啊！哎，对了，给，把这锯带上，要是碰上狼，千万别慌啊，盯着他眼神别躲
，也千万别转身就跑。哎，这个东西，它能，那是让你锯树杈的，打狼不好使。放心吧，没那么邪乎。那狼要碰上咱们，啊，他也得想，咱们属于那种庞然大物的不速之客，知道吗？啊，谁怕谁不一定呢，赶紧去吧。哎，对了，那我要走了，就剩你一个人，这万一要碰上狼怎么办？那不就等于咱哥俩今天晚上有肉吃了吗？这样。这么多可真是违反规定啊！回头你千万想着把介绍信给我补回来。放心吧。这个条存每个月会往一个境外账户转几万块钱。是的。对方账号是哪的？蒙德华。还有这个，一周前这一下就转了两百多万。是。我要看一下监控。好。啊，刘警官，当天就是他办了那笔业务。那这个人来办业务那天，有什么不同寻常的表现吗？没有，因为当时的数额比较大，又是境外的跨行转账，可能办理的时间又有点久了，客人有点不耐烦。我记得当时他吃了两块外面的免费水果糖，又喝了一杯水。啊，对了。走的时候还不小心把一个一直摆弄在手上的打火机遗漏在窗口了。打火机？嗯。那现在这个打火机在哪？按规定交给业务经理了。虽然是一次性的打火机，但我们有规定，客人遗失的物品都由业务经理保管。虽然是这种小东西，但一般不会有人再来找了吧？嗯，就这个打火机吗？对，是平安馆的一次性打火机。我印象还挺深的，不过客户一次性办理两百万的转账，有能力去平阳馆这种地方消费也是很正常的。平阳馆哦，是餐饮吗？算是高档会所吗？长春一年多以前开了一家，不过我没去过，听说消费不低，而且都是会员制。嗯，把这个打火机给我找出来。好的，刘警官。真没想到，在这样的环境里，我竟然变成了一个废物。这儿一没逃犯，二没命案，也没有你发挥的地方。哎呀，我说哥呀，别多想了啊！等扛过今天晚上，到了明天，哎呀，就有热腾腾的酸菜白肉锅子等着咱们了啊！别忘了，刘长勇也来了。你管他呢！我跟你说啊，车到山前必有路，等咱们进了城，自然就有应对的方法。如果没有我这个累赘，你就不用陪着我今天晚上在这受这个罪。哥，这都一年了，说不好咱俩谁是谁的累赘。比我的大呀！你自己觉得你怪谁啊？啊，好，好不好？刚才我问过他了，他也查了一下，这个乔森，既不是这里的会员，也没有人对他经常来过，留有印象。你知道乔森？抢老狗嘛，都认识他，就是个情报贩子。不过这个人做事比较讲原则，为人也还算厚道，没有掺和过什么犯法的事
啊，这个人呢，已经失踪好几天了。什么？你的意思是、啊？没没没事，我没发现啊，他被什么人绑架，或者家孩子迹象。我想找他打听点事儿，却没找到他，连他常去的小酒馆子和家里啊，也都没人。不算什么稀奇，像他这类人，经常说没就没。等到大家忘得差不多少的时候，只怕他自己就蹦出来了。再说他真是失踪了，家属肯定会来报案的。他好像没有什么亲人呢、啊，他唯一的儿子现在已经在国外。那也没准出国去看儿子去了。这样，老队长，实在不行呢，你就留个联系方式。什么时候他在这边露头了，我通知你。啊，对了，能把这里的会员册拿我看看吗？好吧。这边说看不见，看看就得了。人家可说了，要保护客户的隐私，别拍照。这人你有印象没有？没有印象。哥，你到里边躺会儿去吧，别扛着了，里边暖和，我在这盯着就行了啊。那怎么行？你总不能一宿不睡啊？哎呀，我一宿不睡没关系的，关键是这火不能灭呀。万一灭了，你这个黑暗恐惧症一爆发，那我上哪喊救命去啊？啊？哎，对了，我一直想问你，你说，你睡觉一闭眼不也是黑咕隆咚的吗？这恐惧症不会爆发吗？闭上眼睛也是可以感受到光的存在的。对了，你都是快要当爹的人了，那孩子预产期知道了吗？还有一个月吧，男孩女孩。咱也没给医生塞红包，我哪知道啊？不过无所谓了。这男孩呢是建设银行，女孩是招商银行，只要是银行我都爱。名字想好了吗？也没呢。哎，对了，咱们家是不是应该是按字排辈儿啊？哎，我记得咱爹那会儿说，应该是什么来着？啊。广图洪涛，哦，广图洪涛，那就应该是涛嘛，涛，哎，关，关涛帖，怎么样？这不是一个字儿，啊，不是一个字儿啊，哎，那要不这事儿你来得了啊？哪有自己孩子起名字让别人来？反正是咱们官家的后代，还分什么你的我的？那不是也是你的孩子吗？别胡说八道！嗨，咱俩是双胞，从 DNA 等位基因的相似度上，肯定是超过百分之九十以上的。就算真的做亲子鉴定，也分不出你我来。啊，对了，哥，有句话我得先跟你说一声。万一呢？周巡真把我给抓着了，你可得帮我好好照顾小饕餮啊！黄宇，啊，你有没有想过，如果有一天你找到了那个陷害你的人，你会怎么办？那你就更得帮我好好照顾小饕餮了
钱。你给我说实话，关队这次到长春来，你说要见什么相好的？这是不是完球啊？别的我不知道。自打他干新兵以来，这是他第一次去长春，除非有什么相好的陪着他去。不可能。我查过他的房间，很显然，只有他一个人入住。他人呢？酒店人跟我说。关队向他们打听了，附近有没有租车公司。他到长春讲学都是车接车送的，他想租车要去什么地方啊？行了，我知道了。我联系长春那边同事，让他们帮忙查一下吧。不用了，这边啊，敷衍你的可能性很大。我现在去租车公司。好，随时联系吧。只要有什么事儿，我马上过去。嗯。是刘长云打来的吧？这老小子什么都不明白，还到处瞎唠叨，实在是很讨厌。不用理他。这上面的名字，确定？八九不离十吧。这上的人，全部都要铲除掉。你可要想清楚啊！这么大的一排棋。你自己下的好吗？看我的造化吧！那你可千万要拿捏好，这要是打了，我也罩不住你。对了，小关那边，你稿子定吗？放心吧，他没问题。既然说好了，天黑之前把车还回来了，到现在一点消息没有，你们就不着急？哎，老哥，租车这事儿哪有谱？再说了，我多租一天，我多收一天钱，去后三家那边没大路，本来就不好走，那时间耽误了，多正常。后三家子？对呀、啊，他说他要去后三家子，还跟我打听道了呢。我师傅，这到后三家还有多远？远倒不远，就是道不好走啊，得一个点儿吧。一个点儿。哎呀，师傅能快点吗？
。这家伙看你在外边是住一宿啊！哎，没想到，看到你们买房，我猛然忍到这种程度。找着他来了，找到一个，你们这地方叫平阳馆的线索就断了。哎，我知道那儿啊，这家伙你查的够深了，外地人一般不知道。外地人啊？你的意思是说，我要自己？你自己？没人告诉你，你上哪儿找去？你自己呀、啊！喂，平安馆吗？啊，不好意思，这么早啊。呃，是这样，我是咱们的会员。是，今天跟几位朋友啊谈起咱们这地方了，都说挺好的。他们呢，想让我打听一下，办会员卡。对对对。啊，必须是老会员介绍的才可以是吧？我想问一下啊，咱们这会员卡的序号是自己选呢，还是啊，是按顺序哈？好，谢谢啊。好一家，等等。你这是好哥啊，你知道他吗？好哥是外地人呢，老有钱了。他好像是沈阳的嘎达，头些年上我们这儿来办矿，一家伙发了。这说起来好像是去年，他也到这儿买过老乔的消息。那到哪能找到他？哎呀！这，哎，哥，咱得加把劲儿。今天要再走不出去，看来我就得冒险去找只狼给咱俩吃了啊！狼是国家保护动物，你不想罪上加罪吧？狮子多了不怕咬啊！走，出发。前两年我在这儿拿了两个矿，咱这不是外来户吗？当地人不买账，说什么也不让开。后来听道上说，有个叫乔森的，找什么人都可以问他，他就给我推荐了这个小叶，说他很擅长办这些事情。然后你就联系到他。对，这个姓叶的在金港，我把他接到这儿，一天好吃好喝的，跟他说清楚了我的情况。不过我看不上这个人，怎么讲？这小子心眼太多，做人不场面，说白了就是不对路呗。那看不上归看不上，不过他的确有一套，在我这儿待了一两天就走了，隔了一个礼拜，矿脉地头上挑事那波人里，几个带头的据说都没了。那这个姓叶的。你跟他后来还有来往吗？没有。那他最近来过吗？就算来过，我也不知道。如果你非要找他，可以像当初我那样找乔森，更靠谱。我就是来找乔森的。他不就在那个小酒馆？对啊，他常去那个小酒铺啊。我去问过，不过这个人呢？能有一个多星期没有出现了。小东，你前两天在哪儿看见乔森来着？啊，就是那个红街那边，在那个呼吸路口呢。我只看到一个背影，应该是他。你能把这个时间再说具体一点吗？不是三天前，就是四天前，晚上十点、十一点吗？
，找找没钱，是不是徐小胖了呀？谁说没钱了？不一吹牛就走了？走吧。什么意思？走吧。走吧这是这是什么？他这你平时在支队威风八面的，到了这种环境，还不如怂的出奇呀！啊，<笑>坚持一下啊！这已经到了公路了，我敢保证，肯定有车啊！等咱搭上车就踏实了。哎，忍着点啊，坚持住！哎呀，你看我说什么来着，哥？有车吧？来来来，哎，小心点。你行吧，啊，没事吧？啊，坚持一下啊！你听我跟你说，等一会儿进了城呢，你先回酒店歇着。刘长勇不是来了吗？我去会会他啊，等着。师傅，啊，师傅师傅，停一下，师傅，啊，师傅，师傅，搭一下您车。好，上来吧。哎。谢谢谢谢啊！上了吧，上了吧。哎，行了，啊，哎，老二，你行吗？哎，谢谢阿叔。哟，走走走走走走。这要这么喝下去啊，压在柜上的钱恐怕就不够了。找着好哥了？他手下人说，三四天前，在红旗街那边见过乔森。红旗街？红旗街那边老乱了，老乔上那儿干啥去了？甭管他乱不乱的，好歹没一杆子，给我知道后三家子。不是那那小子吧，忒不讲究，那这人话也不会好好说啊。还有那天有好几个，那都是背了案子的，你看他的做派，那就跟公安似的。你这好几个都是偷家伙呀！我把他打发走了，我跟你说，我那是救他了。再说了，他后来吧，他他他这不来了吗？
，明月当空，乘风破浪，谁心中有泪？挣扎与是非，爱假装无悔，为爱赎罪，谁青春无？白天的。暗潮汹涌，此消彼长。春暖秋凉，别来无恙。明月当空，乘风破浪。谁心中有泪？挣扎与是非，爱假装无悔，为爱赎罪。青春。